அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ ஜியோ ஜிபரா டுட்டோரியலில் லைன் லைன் செக்மெண்ட் பர்பண்டிகுலர் லைன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல கோடு எப்படி வரையிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஜியோ ஜிபரா டூல்ஸில் இந்த இடத்துல லைன் பார்த்தீங்களா கோடு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ அதை கிளிக் பண்ணி நம்ம இந்த கிராஃபிக்ஸ் வீல ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம கிளிக் பண்ணாலே கோடு உருவாகிடும் பட் அந்த கோடானது இன்னொரு புள்ளி வச்சா தான் நிலையா நிற்கிற மாதிரி மாறும் ஸோ இப்போ நான் இங்கே ஒரு புள்ளி குடிக்கிறேன் பி இப்போ ஏபிங்கிறது இந்த கோட்டை குறிக்கிறது இப்போ இந்த மூ டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பி இந்த கோட்டினுடைய ஏங்கிற புள்ளியையும் அல்லது பிங்கிற புள்ளியையும் நம்ம என்னென்ன செய்ய முடியும் நகர்த்த முடியும் இப்போ நீங்கள் இதுலேருந்து என்ன சொல்லித்தரலாம் மாணவர்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கோட்டினுடைய சவுண்பாடு இங்கே இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த அல்ஜிப்ரா வியூன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோட்டினுடைய சவுண்பாடு இருக்கும் பாருங்கள் சரியாக வைக்கும்போது இந்த கோட்டினுடைய சவுண்பாடு இங்கே தெரியுதா ஸோ இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிற வடிவத்தில் அது இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லித்தர முடியும் இந்த ஒய் வெட்டு துண்டு எக்ஸ் வெட்டு துண்டு நமக்கு பசங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும் சரி அடுத்தது கோடு முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ கோடு வந்து இப்படி தான் இருக்கணும்னு கிடையாது நம்ம எப்படி ஒன்று ஒருத்தலாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தால் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கோட்டு துண்டு இப்போ லைன் செக்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் செக்மெண்ட்டுனாலும் சிறிய துண்டு அதாவது ஆரம்ப புள்ளி இது புள்ளி இருக்கும் அதனால் ஒரு ஆரம்ப புள்ளி ஒரு இறுதி அப்போ இந்த சீடிங்கிறது எதை குறிச்சிட்டுன்னா கோட்டு துண்டு கோடு என்பது இருபுறமும் முடிவில்லாமல் செல்லக்கூடியது கோட்டு துண்டுங்கிறது ஒரு ஆரம்ப புள்ளி இறுதி புள்ளி ஒரு குறிப்பிட்ட நீளம் இருக்கும் இப்போ இதனுடைய நீளம் நம்ம தெரியணும் அப்படின்னா இங்கே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துட்ட ஆங்கிள்னு தெரியுதுங்களா இந்த கிளிக் பண்ணு அதில் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் லென்த்துன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இது சென்டிமீட்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நல்லா பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இப்போ இந்தமாரி நம்ம அடுத்த டூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்தமாரி நம்ம அதிலேயே ஸ்க்ரீனில் வச்சுருந்தோம்னா அடுத்தடுத்து உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஈஸ்ட் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மூ டூலை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த டூலுக்கு போங்க அது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா மறுபடியும் நம்ம கேன்வாஸில் எங்கே கிளிக் பண்ணால் புது கோட்டு துண்டு அது உருவாக்க ஆரம்பிச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி இப்போ நான் அந்த ஆங்கிள்ங்கிற இடம் தெரியுதுங்களா இங்கேருந்து அதில் இருக்கா இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இல்லை டிஸ்டன்ஸ் ஆர் லென்த்துன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த கோட்டு துண்டினுடைய நீளத்தை நான் சரியாக சொல்கிறதுக்கு அந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் கிளிக் பண்ணுன்னா பாருங்கள் எட்டு இப்போ பதினொன்றில் மூணு கழிச்சா எட்டுங்கிறது நமக்கு புரியும் இருந்தாலும் அதனுடைய அளவை நம்ம தெரிஞ்சிக்க வாய்ப்பாக இருக்குது இதுதான் இந்த கோட்டு துண்டி நீளம் கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்த நம்ம பார்க்க வேண்டியது செக்மெண்ட் வித் ஏ கிவன் அதாவது ஒரு கோட்டு துண்டை கொடுக்கப்பட்ட அளவுக்கு வரையும் இப்போ இதுக்கும் இருக்க என்ன வித்தியாசம்னா இது வந்து நம்ம ரெண்டு புள்ளிகளை நம்ம நகர்த்துறதே நகர்த்தணும்னா இப்போ பாருங்கள் நகர்த்துறேன் அதனுடைய லென்த்து மாறுபடும் மாறுது விடுங்களா இது கோட்டு துண்டு இதனுடைய நீளம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் இந்த மூணாவது ஆப்ஷன் என்னென்னா இப்போ நான் ஒரு லென்த் கொடுத்துட்டேன்னா அந்த லென்த்து மாறாது இப்போ பாருங்கள் ஒரு புள்ளி ஆரம்ப புள்ளி கொடுத்தோடனே அது கேட்கும் எத்தனை சென்டிமீட்டரில் வரையும் இப்போ ஆறு அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஆறுங்கிறது இங்கே கிடைச்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த புள்ளியை இப்போ நான் நகர்த்தும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் அந்த கோடே நகரும் ஸோ அந்த புள்ளி நகரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ அது என்ன அர்த்தம் இது வந்து கொடுக்கப்பட்ட நீளங்கிறதுனால அந்த நீளம் மாறாமல் இருக்கிறதா நம்ம புரியலாம் இப்போ இதனுடைய நம்மளுடைய எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக டிஸ்டன்ஸ் ஆர் லெக்த்து மறுபடியும் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே இங்கே கிளிக் பண்ணோடனே ஆறு நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா ஆறுங்கிறது நமக்கு கிளியராக இருக்கிறதா தெரியும் ஸோ இப்போ கோடு கோட்டு துண்டு கொடுக்கப்பட்ட நீளத்திற்கான கோட்டு துண்டு சரி உங்களுக்கு கேட்கலாம் இப்போ இங்கே இருக்கிற கோடை சேர்ந்து நேராக நம்ம வரையணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அப்போ நம்ம இந்த புள்ளிகள் நகர்த்தக்கூடிய புள்ளி தான் இப்படி நேராக கொண்டு போகிறதோ இல்லை கிராஸில் கொண்டு போகிறதோ எப்படி ஆனாலும் நம்ம அதெல்லாம் செய்ய முடியும் ஸோ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு கோடு கோட்டு துண்டு கொடுக்கப்பட்ட நிலத்திற்கு கோட்டு துண்டுக்கான டுட்டோரியலை பார்த்தீங்க அடுத்தது செங்குத்து கோடு இணை கோடு வரையிறதை பற்றி அடுத்த டுட்டோரியலை பார்க்கலாம் நன்றி